নমস্কার বন্ধুরা কম্পিটিভ দুনিয়া আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত এবং আপনাদের সাথে আছি আমি পর্ণদীপ আর আমরা যেমনটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার অ্যানালিসিস করি আজ বারো এবং তেরোই অক্টোবর দু হাজার কুড়ির কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নিয়ে চলে এসেছি তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক তার পূর্বে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট এগিয়ে চলো টু পয়েন্ট জিরো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এই চ্যানেলে জেনারেল সায়েন্সের সমস্ত রকমের ভিডিও পাবেন এবং আমার প্রতিটি লেকচারের পিডিএফ কালেক্ট করতে এগিয়ে চলো এই টেলিগ্রাম চ্যানেলে অবশ্যই জয়েন করবেন এবং দুটি চ্যানেলের লিঙ্ক আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব চলুন শুরু করা যাক প্রথম যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স রয়েছে সেটা হলো ট্রান্সফর্মিং রুরাল ইন্ডিয়া পিএম নরেন্দ্র মোদি রুরাল ইন্ডিয়াকে ট্রান্সফর্ম করার চেষ্টা করছেন এবং এস ভি এ এম আই টি ভি এ এই যে যোজনা অর্থাৎ পিএম মোদি লঞ্চ করেছেন একটা ফিজিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন প্রপার্টি কার্ড আন্ডার এই যোজনার এই যোজনার আন্ডারে ফিজিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন অফ প্রপার্টি কার্ড করা হবে রুরাল ইন্ডিয়াকে ট্রান্সফর্ম করার জন্য দেখুন মহত্মা গান্ধী তার ধারণা অনুযায়ী ধারণা অনুযায়ী যদি চলা হয় তাহলেও কিন্তু তিনি বলেছিলেন যদি যে কোনো দেশে ডেভেলপমেন্ট করতে হয় তাহলে রুরাল ইন্ডিয়াকে ডেভেলপ করার চেষ্টা করুন রুরাল ইন্ডিয়ায় যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার রাস্তাঘাট তারপরে সেই এরিয়ার বিদ্যুৎ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য ডেভেলপমেন্ট সম্ভব হলেই তবেই কিন্তু সেই দেশে উন্নতি সম্ভব কারণ রুরাল এরিয়াতেই আমাদের এগ্রিকালচার সেক্টরটা বেস করে রয়েছে তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি তো কতটা ইমপ্লিমেন্ট হবে আমি জানি না কেননা ইমপ্লিমেন্টের হার আমাদের দেশে খুবই কম রেগুলার দু থেকে তিনটি করে প্রজেক্ট লঞ্চ করা হয় আপনারা প্রত্যেকেই জানেন আমি রেগুলার কারেন্ট অ্যাফেয়ার অ্যানালিস করি সেখানে প্রতিদিন দু থেকে তিনটি করে প্রজেক্ট লঞ্চ করা হয় একটা প্রজেক্ট যদি আপনার বাড়ি পর্যন্ত কি পৌঁছে যায় দেও দেখুন আপনি ঠিক করবেন সেটা বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছেছে কি না তো এই জন্যে আমাদের প্রবলেম হচ্ছে প্রজেক্ট তো আমাদের অনেক লঞ্চ হচ্ছে কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে না এইটাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রবলেম নেক্সট রয়েছে রাজনাথ সিং রাজনাথ সিং কিন্তু নেচিফু টানেল তৈরি করছেন অরুণাচল প্রদেশ তার ইনোগ্রেট করেছেন নেচি ফু কে ইনোগ্রেট করেছেন রাজনাথ সিং পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন কে ইনোগ্রেট করেছেন এটা আসবে না পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আসবে যে নেচি ফু টানেল কোথায় অবস্থিত সঠিক উত্তর অরুণাচল প্রদেশের তো নেচি ফু টানেল অরুণাচল প্রদেশে অবস্থিত ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর অরুণাচল প্রদেশে সবসময় ইস্যুর মধ্যে থাকে যেহেতু চায়না দাবি করে যে অরুণাচল প্রদেশ ওদের এরিয়া তো এই জন্য কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা নেক্সট রয়েছে দেখুন কেরালা হ্যাজ বিকম দ্য ফার্স্ট স্টেট তো কেরালা প্রথম রাজ্য হয়েছে কিসের জন্য হ্যাভ হাইটেক ক্লাসরুম তা হাইটেক ক্লাসরুম তৈরি করার জন্য কেরালা প্রথম রাজ্য হয়েছে অল ইটস পাবলিক স্কুল তো এই সমস্ত যে পাবলিক স্কুল এই এরিয়াতে কিন্তু হাই স্কুল সরি হাইটেক ক্লাসরুম তৈরি করা হচ্ছে যেখানে টেকনোলজি কিন্তু থাকবে টেকনোলজিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে যেমন দেখতে পাচ্ছেন এখানে বেঞ্চের ওপর এখানে একটা কম্পিউটার রয়েছে ল্যাপটপ রয়েছে নেক্সট রয়েছে দেখুন ইন্ডিয়ান হেলথ বাজেট ফোর্থ লোয়েস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্ডিয়ার যে হেলথ বাজেট সেটা তলার দিক থেকে ওপরের দিকে যে কোনো এরিয়ার যে কোনো দেশে ডেভেলপমেন্টের জন্য কয়েকটি ব্যাপারকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে আমি সবসময় বলি ইনফ্রাস্ট্রাকচার এডুকেশান হেলথ কেয়ার এই তিনটা আমাদের বেসিক নেসেসিটি হেলথ কেয়ার এডুকেশান ইনফ্রাস্ট্রাকচার এই তিনটে ছাড়া কোনো দেশের ডেভেলপমেন্ট সম্ভব নয় আর সেখানেই ভারত সবচেয়ে কম ইনভেস্ট করছে ফোর্থ লোয়েস্ট ইনভেস্ট করছে পৃথিবীর মধ্যে পৃথিবীতে ওয়ান নাইনটি থ্রিটা দেশ রয়েছে যারা স্বীকৃত দেশ তার মধ্যে ওয়ান না সরি ওয়ান নাইনটি ফাইভ দেশ রয়েছে যার মধ্যে ইউএনএ সিক ইউএনের আন্ডারে রয়েছে ওয়ান নাইনটি থ্রি তো এই ইউএনএ দেশগুলোর মধ্যে সেটা তো বাদই দিলাম সেখানে আবার ওয়ান নাইনটি ফাইভ স্বীকৃত দেশের মধ্যে ইন্ডিয়ার র্যাঙ্ক ফোর্থ লোয়েস্ট তো দেখুন এখানে পাবলিক সার্ভিস র্যাঙ্কিংয়ে ইন্ডিয়ার র্যাঙ্ক ওয়ান ফোরটি ওয়ান ট্যাক্স র্যাঙ্কিংয়ে নাইনটিন লেবার র্যাঙ্কিংয়ে ওয়ান ফিফটি ওয়ান তো ওভারঅল র্যাঙ্ক ওয়ান টোয়েন্টি নাইন তো ওয়ান থার্টি থ্রি দেশের মধ্যে র্যাঙ্ক করা হয়েছিল আর সিআরআই র্যাঙ্কিং তো এখানে দেখতে গেলে ইন্ডিয়ার র্যাঙ্ক একশো উনত্রিশ নরওয়ে যেখানে প্রথম হয়েছে সবচেয়ে বেশি হেলথ কেয়ারে ইনভেস্ট করে নরওয়ে আর সবচেয়ে খারাপ একশো সরি একশো আটান্ন পর্যন্ত করা হয়েছিল একশো আটান্ন তো এখানে প্রবলে কিছু একটা ভুল রয়েছে নাহলে ফোর্থ লোয়েস্ট কি করে হয় তো যাই হোক পরে আমি কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবো অথবা পরবর্তী ভিডিওতে আমি এটা দেখে অবশ্যই বলে দেবো তো হেলথ বাজেটের দিক থেকে ফোর্থ লোয়েস্ট কিন্তু সিআরআই র্যাঙ্কিংয়ের দিক থেকে কিন্তু এটা নরওয়ে এক নম্বরে এবং সাউথ সুদান একশো আটান্ন র্যাঙ্কে এবং ভারত একশো উনতিরিশ নেক্সট রয়েছে দেখুন ডেভিড অ্যাটেনবর্গ প্রিন্স উইলিয়াম এরা লঞ্চ করছে কি দ্য আর্থ শর্ট প্রাইজ তো দ্য আর্থ শর্ট প্রাইজ কি টু ইনসেন্টিভাইজ ক্লাইমেট রিপেয়ার তো
ব্লু ফ্ল্যাগ সার্টিফিকেশন পেয়েছে তো ব্লু ফ্ল্যাগ সার্টিফিকেশনের মধ্যে কিছু কন্ডিশান রয়েছে যেমন সেই বীজটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে প্লাস্টিক মুক্ত করতে হবে কোনোরকম আবর্জনা থাকলে হবে না এই টাইপের কিছু কন্ডিশান রয়েছে তো ভারতের আটটি বীজ ব্লু ফ্ল্যাগ সার্টিফিকেশনের মধ্যে পড়েছে আটটি বীজের নাম কি কি গুজরাটে একটা রয়েছে শিবরাজপুর দিউ দিউতে রয়েছে একটা ঘোগলা কর্ণাটকে আছে কাসারদ তারপর কর্ণাটকেই রয়েছে পাদুবিদ্রি কেরালায় রয়েছে কাপাড অন্ধ্রপ্রদেশে রয়েছে ঋষিকোন্ডা ওড়িশায় রয়েছে গোল্ডেন বিচ এবং আন্দামানের নিকোবার আইল্যান্ডে রয়েছে রাধানগর তো আমার মতো ডাব্লিউ বিসিএস মেন্স অথবা সিজিএল এবং ইউপিএসসি ছাড়া এই কোয়েশ্চেন আসার চান্স খুবই কম তো অবশ্যই মনে রাখবেন যারা এই টাইপের পরীক্ষা দিতে চান পরবর্তীতে নেক্সট রয়েছে দেখুন পল আর মিলগ্রম এবং রবার্ট বি উইলসন এরা কিন্তু ইকোনমিক সায়েন্স ইন মেমোরিতে অ্যালফ্রেড নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ফর ইম্প্রুভমেন্টস টু অকশান থিওরি অ্যান্ড ইনভেন্টস অফ নিউ অকশান ফরম্যাটস তো অকশান থিওরিকে আরও বেশি ইম্প্রুভ করার জন্য এবং নতুন অকশান ফরম্যাট তৈরি করার জন্য কিন্তু পল আর মিলিগ্রম এবং রবার্ট বি উইলসন প্রাইজ পেয়েছেন ইকোনমিক সায়েন্সের ওপর নেক্সট চলুন আটশো কিমি রেঞ্জের নির্ভয় ক্রুজ মিসাইল টেস্ট করেছে কে ডিআরডিও ইন্ডিয়ার ডিআরডিও ডিফেন্স রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন এরাই কিন্তু লস লঞ্চ করেছে তো আমার মতে এটা আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন এই যে আমরা বাইরের দেশ থেকে এত দামি দামি অস্ত্র শস্ত্র কিনছি এই যে এতটা অ্যামাউন্ট বাইরের দেশ থেকে অস্ত্র কিনতে ব্যয় না করে আমরা যদি এটা ডিআরডিও এবং ইসরোর পিছনে ব্যয় করি তাহলে কিন্তু এরা আমাদের থেকে আমরা যে অস্ত্রটা বাইরে থেকে কিনছি তার থেকে কিন্তু অনেক হাই কোয়ালিটি অস্ত্র এরা প্রোভাইড করতে পারে তাদের সেই ক্ষমতাটা রয়েছে ইন্ডিয়ান এই ডিআরডিওর ক্ষমতা রয়েছে ডিআরডিওতে কিন্তু অত্যাধুনিক নতুন নতুন অস্ত্র তৈরি হচ্ছে তো আপনারা দেখতেই পারেন আমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সও প্রায় সময় নিয়ে এসে নিয়ে আসি যেমন দেখুন আটশো কিমি রেঞ্জের নির্ভয় ক্রুজ মিসাইল টেস্ট করা হলো নেক্সট রয়েছে থার্টিন ফ্রেঞ্চ ওপেন এটা কিন্তু ফ্রেঞ্চ ওপেন হয়ে গেল গতকাল গতকাল ফ্রেঞ্চ ওপেন হয়ে গেল সেখানে রাফেল নাদাল নোভাক জোকোভিচকে হারিয়ে কিন্তু মেন সিঙ্গেলে ফ্রেঞ্চ ওপেন জিতে গেছেন এবং ইগা সুইয়াটেক ইগা সুইয়াটেক ওমেন টাইটেল জিতেছেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সামনের পরীক্ষাতে আসবে নেক্সট রয়েছে খুবই ইম্পর্টেন্ট ইন্টারন্যাশনাল ডে অব দ্য গার্ল চাইল্ড এটা এগারোই অক্টোবর দু হাজার কুড়ি পালন করা হলো তো এটা পালন করা হয় এগারোই অক্টোবর এর এবারে থিম কি ছিল মাই ভয়েস আওয়ার ইকুয়াল ফিউচার মাই ভয়েস আওয়ার ইকুয়াল ফিউচার হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ডে অব দ্য গার্ল চাইল্ডের এবারের থিম ইলেভেন্থ অক্টোবর যেটা পালন করা হলো মাই ভয়েস আওয়ার ইকুয়াল ফিউচার দেখুন ওম্যান এম্পাওয়ারমেন্ট গার্ল চাইল্ড এদের এম্পাওয়ারমেন্ট তো এই রিলেটেড যে কোনো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কিন্তু পরীক্ষার জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় কারণ না যে কোনো পরীক্ষায় ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট তারপরে ডেভেলপমেন্ট এই রিলেটেড ইস্যু কিন্তু তারা দেখতে চায় এবং এই রিলেটেড ইস্যু থেকে তারা কোয়েশ্চেন করে আর যারা এসে লিখতে চলেছেন সামনে যে কোনো পরীক্ষায় যে পরীক্ষায় এসে আছে তো এই টাইপের এসে কিন্তু খুব বেশি আসার চান্স থাকে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট থেকে আসতে যায় তারপর কারেন্ট যে ইস্যু চলছে সেই ইস্যু থেকে আসার চেষ্টা করে আনার চেষ্টা করে তার এবারে থিমটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট মাই ভয়েস আওয়ার ইকুয়াল ফিউচার তো এই ছিল আজকে টোটাল কারেন্ট অ্যাফেয়ার যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে এবং এই ধরনের ভিডিও আরও পেতে চান তাহলে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকন বেসতে ভুলবেন না তো আজকের মতো গুড বাই পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে তো থ্যাংক ইউ আজকের মতো গুড বাই